இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு ஒரு வீட்டில் அந்த ஏரியாவில் எப்படின்னா நான் டெய்லியும் காலையில் ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு வரந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஈவினிங்காக நம்ம எங்கேயாவது போனாலும் சரி எப்போவுமே அந்த தெருவில் வந்து ஒருத்தர் வந்து நாய்க்குட்டியை கூட்டிகிட்டு வாக்கிங் போயிட்டே இருப்பார் எனக்கு வந்து இனிஷியலாக அவர் யாருன்னே தெரியாது பார்க்கும்போது இப்படி ஸ்மைல் வேணும் முதல்ல பார்க்கும்போதுலாம் எப்போ பார்த்தாலும் அவர் வந்துட்டே இருந்தாரா ஸோ அதனால் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஸ்மைல் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அப்புறம் என்னச்சோ இப்போ தான் வரீங்களா இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பித்தோம் ஸோ அப்போயே நான் யோசிச்சேன் நான் ஒரு ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறா இருந்தாலும் சரி இல்லை புக்கு எழுதுறா இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து அந்த புக்லேயே படத்துலேயும் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க நம்ம நம்மளோட லைஃப்பில் வந்து ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டண்டான ரோல் கிடையாது பட் நம்ம எவ்ரிடே பார்க்குற ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் நம்ம மைண்டில் பதிகிற மாதிரி நம்ம ரெகுலராக நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருப்போம்ல அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்கள புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணியிருந்தா இல்லை அவங்களோட டே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் எழுத முடியும் அப்படின்னா அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் ஜும்ப லஹரியோடைய இந்த புக் இன்டர்பிரேட்டர் ஆஃப் மெலடிஸ் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் நான் பார்த்த மக்கள்லாம் என் பக்கத்தில் இருக்கவங்க தான் இவங்க சொல்கிறது யார் அப்படின்னா கொல்கத்தாவில் இருந்து போனவங்க தான் ஜும்ப லஹரி ஸோ அதனால் அவங்களோட கதைகள்லையுமே முக்கியமாக இந்த புக்கில் எப்படி இருக்குன்னா இங்கே இருந்து ஃபாரின் போனவங்க இருப்பாங்கல்ல இந்தியாவிலேருந்து ஃபாரின் போனவங்க அப்படின்னு நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் சைட்லேருந்து ஃபாரின் போனவங்க அண்ட் முக்கியமாக இதில் ஒரு கதையில் பார்த்தோன்னா அந்த கதை வந்து செட் இன் நைன்டீன் நம்ம ஃபார்ட்டி செவன் அந்த அந்த டைமில் வந்து செட் பண்ண ஒரு கதை அதுக்கப்புறம் அந்த இந்தியா பங்களாதேஷ் இஷ்யூ அந்த போர் நடக்கும்போது நடந்த நேரத்தில் நடந்த ஒரு கதையாக வந்து வச்சுருப்பாங்க அந்த கதை எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து பயங்கரமாக நம்ம லைஃப்பை புரட்டி போடக்கூடிய நம்மளுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவே மாத்திர ஒரு ஸ்டோரி இல்லை நம்ம லைஃப்பில் டெய்லியும் பார்க்குற விஷயங்கள் அது ரொம்ப அழகாக எழுதுகிற மாதிரி தான் இந்த புக்கில் இருந்தது நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் நான் சொன்னது என்ன அப்படின்னா ஃபாரினில் இந்தியா இந்தியாவிலேருந்து போன ஒரு ஃபேமிலி ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஸ்கூலில் போனால் ஆப்வியஸ்லி வந்து யூஎஸோட அவங்களுடைய ஜியாகிரஃபி அவங்க ஹிஸ்ட்ரி அது எல்லாமே அந்த குழந்தை கற்றுக்குது ஆனால் வீட்டுக்கு வந்து சாயங்காலம் ஒரு அங்கிள் இருந்து டெய்லியும் வராது ஒரு வயசான தாத்தா ஆக்சுவலாக ஆல்மோஸ்ட் ஸோ அந்த தாத்தா வந்து டெய்லியும் வீட்டுக்கு வராரு சாயங்காலம் அவர் வந்தாலே இவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் உட்காந்து பேசுகிறாங்க அம்மா அப்பாவும் அவங்களும் பேசுகிறாங்க டெய்லியும் சாயங்காலம் ஒன்றா நியூஸ் பார்க்குறாங்க ஏன்னா அந்த தாத்தா எப்போ வரும்போதும் வந்து இவங்களுக்கு கேண்டீஸ்லாம் வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த கேண்டீஸ்லாம் அந்த குழந்தை வந்து நைட் நைட் எடுத்துக்கொண்டு போய் வச்சுட்டு சாப்பிடும் இதுதான் வந்து அவங்களோட ரெகுலர் இது பட் கொஞ்ச நாள் போக போக வந்து அவங்களோட கான்வர்சேஷன்லாம் கொஞ்சம் சீரியஸாக மாறுது அண்ட் வந்து அந்த கான்வர்சேஷன் நடக்கும்போது நீ உள்ளே போ அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் ஒரு நாள் வந்து அந்த பொண்ணு இவங்களை இந்தியன் அப்படின்னு அந்த அட்ரெஸ் பண்ணும்போது அவங்க அப்பா வந்து சொல்கிறாரு அவர் இந்தியன் கிடையாது நம்ம தான் இந்தியன் அவங்க இந்தியன் கிடையாது அவர் வந்து பங்களாதேஷி அவர் வந்து அதாவது ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானி அந்த மாதிரி வந்து அவங்க சொல்லும் போது அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபாரின் லேண்டில் அவங்க அந்த அந்த தாத்தாவுக்கும் நம்ம ஃபேமிலிக்கும் அவ்வளோ ஒத்துமை இருக்குது நம்மளோட கஸ்டம்ஸ் ஆகட்டும் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷன் ஆகட்டும் இல்லை நம்ம பேசுகிற விதமாகட்டும் மொழியாகட்டும் எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ நீங்கள் வந்து ஃபாரினருங்கிறீங்க அவர் வந்து இந்தியன் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு டவுட்டோடு இருக்கும் ஸோ ஒரு குழந்தையோட பார்வையில் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இனிஷியலாக ஆரம்பித்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன அவங்க அப்படி நியூஸில் அப்படி ரொம்ப சீரியஸாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷில் போர் நடக்குது அவங்களோட இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக அங்கே ஃபைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவருடைய ஃபேமிலி வந்து அங்கே பங்களாதேஷில் இருக்குது ஸோ அவங்க ஃபேமிலியை மறுபடியும் போய் அவர் பார்ப்பாரா அதுக்கப்புறம் அவரோட பொண்ணெல்லாம் அவங்க ரீசெண்ட் டேஸில் ஒரு லெட்டரோ கம்யூனிகேஷனோ எதுவுமே இல்லை ஸோ அதுதான் இந்த ஃபேமிலி கிட்ட நிறைய பகிர்ந்திருக்காரு அவருக்கு வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஃபாரின் லேண்டில் இவங்க ஃபேமிலி வந்து ஒரு ஒரு ரிலேஷன் மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது அண்ட் இந்த குழந்தைக்கு அப்புறம் தான் புரிய வரும் இவங்களுக்கு வந்து இவங்களோட பொண்ணையோ இல்லை வந்து இவரோட அம்மா இவரோட ஒய்ஃபையோ அவங்களாம் மறுபடியும் இவர் பார்ப்பாரேன்னு தெரியல ஸோ அதுதான் அவர் ஒரு பயத்தோடையே இருக்காரு அங்கே பங்களாதேஷில் என்ன நடக்குது நியூஸ் பார்க்கும் போதெல்லாம் இவர் இவ்வளோ சீரியஸாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் இது தான் அப்படின்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த சின்ன வயசில் அந்த பொண்ணோட பார்வையில் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு கடைசியில் சொல்லும் போது எழுதியிருப்பான் இந்த மாதிரி நான் டெய்லி நைட் வந்து இப்போது அந்த கேண்டி சாப்பிடும்போது ப்ரே
வந்து இவங்க எப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் மோஸ்ட்லி லைக் வெஸ்டர்னைசேஷன் வெஸ்டர்னைசே அவங்க கரெக்டாக வெஸ்டர்னைசேஷன் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து எங்கேயுமே இடமே இல்லாத ஒரு லேடி அந்த லேடி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து சும்மா கீழே வாட்ச்மேன் மாதிரி தங்குறாங்க ஸோ அந்த வீட்டில் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தேவைப்படுற நிறைய பேசிக்கான விஷயங்களுக்கு வந்து அவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க படிக்கட்டு க்ளீன் பண்ணுறது தான் அவங்களோட மெயின் ஜாப் ஸோ அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து அவங்களால முடிஞ்சதெல்லாம் அந்த லேடிக்கு பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த லேடியோடைய அந்த ஹோப்லெஸ்னஸ் அப்புறம் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கும்போது பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லை ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் ரொம்ப அந்த அழகாக அந்த ஹியூமனிட்டியெல்லாம் சொல்லிகிட்டே வந்தாங்க ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஜஸ்ட் மாடர்னான ஒரு எலிமெண்ட் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே வருது அது என்னென்னா ஒரு வாஷ் பேசின் அந்த வாஷ் பேசின் வந்தோடனே எப்படி அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு 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 சண்டை நடக்குது அந்த சண்டையில் வரும்போது இப்போ அவங்களுக்குள்ளே ஒரு சண்டை அப்படின்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எங்கே அவங்களுக்கு மூடு இருக்க போகுது ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு மாடர்ன் ஹவுஸ் ஹோல்டாக மாற 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 இந்த லேடிக்கு நடக்கிற விஷயங்கள் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேருக்கு அந்த ஜாப்ஸ் போயிருக்கும் ப்ராபப்ளி இவங்க இந்த புக்கு வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து பப்ளிஷ் ஆன ஒரு புக்கு ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய பயங்கர ட்ரெடிஷ்னலாக ப்ராப் எல்லா காலத்துலேயுமே அது இருந்திருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்கிரேட் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருந்திருப்போம் இந்த ட்ரான்சிஷன் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்த பீரியடாக இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது நமக்கு புதுசு புதுசு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸ் நம்மளோட நமக்கு நமக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த பல பேரோட பல பேரை வந்து நம்ம வந்து மாற்றி அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நம்ம வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷினோ இல்லை வந்து ஒரு சில ஐட்டங்கள்ஸ் எல்லாம் வீட்டில் வச்சு நம்ம வந்து இன்னொருத்தங்க ஈஸியாக வந்து பீப்புளை ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடிய அந்த ஒரு டைம் ஆகிருக்கலாம் television as simple as that எல்லார் வீட்லேயும் வந்து கரண்ட் இருக்குது டிவி இருக்குது அப்படிங்கும்போது வெளியில் உட்காந்து நம்ம பேசி அந்த மக்களோடு இருந்த அந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து டிவி ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடந்துட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் இந்த வீடு இல்லாதவங்க இல்லை வந்து நம்மளை மாதிரி ஆட்களை நம்பி இருந்தவங்க இல்லை ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்லேயோ இல்லை ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன வேலை கிடைச்சாலும் அதனால் வந்து வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய ஒரு பர்சனோட லைஃப் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸாக இருந்தது அண்ட் எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் சம்வேர் எனக்கும் என் பாட்டியெல்லாம் சொல்கிறது அது எப்படின்னா போர் அடிக்குது போர் அடிக்குதுன்பாங்க சரி குழந்தைங்களை பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொறுப்பு கொடுத்தா ஐயோ எல்லாத்தையும் என் தலையில் கட்டுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு இது வேணுமா அது வேணுமா இல்லை அந்த பேலன்ஸ் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது புரியுது பட் நிறைய பேர் வந்து ஃபாரின் போனதுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய அம்மா அப்பா இல்லை பாட்டி தாத்தா அவங்களெல்லாம் கூட்டி போய் அங்கே குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஹெல்ப்புக்காகவும் வந்து கூட்டிகிட்டு தான் போயிருப்பாங்க பிகாஸ் நம்ம ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் தானே நம்ம தாத்தா பாட்டி தான் நம்மளாக வளர்த்தாங்க ஸோ நம்ம குழந்தைங்களை தாத்தா பாட்டி தான் வளர்ப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கலாம் பட் இந்த ஒரு புக்கில் வந்து அதுவும் இருக்கும் ஒரு பாட்டி தாத்தா இருப்பாங்க ஸோ அந்த பாட்டி வந்து அங்கே அவங்களுக்கு வேறு வேலையே இருக்காது தெரிஞ்சு அவங்களும் வந்து அங்கே ஜஸ்ட் அங்கே தங்க ஆரம்பித்தவங்க நினைக்கிறேன் அவங்க ஃபேமிலியோடலாம் இல்லை அந்த பாட்டிக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணி சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை ஸோ பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஒரு குழந்தைய வந்து அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சுருப்பாங்க ஒரு டே கேர் மாதிரி அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த பாட்டிக்கு இருக்கிற ஒரு இன்னிபேஷன் அவங்களுக்குன்னு அவங்க டிரைவிங் கற்றுக்கணும் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ இது எப்படின்னா ஜென்ரலாக நம்ம நாட்டை விட்டு வெளியில் போய் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக வெளியில் போனவங்க அவங்க கோ த்ரூ பண்ணுற குட்டி குட்டி விஷயங்கள் ஆப்வியஸ்லி நிறைய விஷயம் நமக்கு ரிலேட் ஆகாது எனக்கு பேசிக்காக ரிலேட் ஆகாது ஒரு <laughs> <laughs> இருந்தாலும் இவ்வளோ இருந்தாலும் என்னதான் இந்த புக் வந்து புலிச்ச ப்ரைஸ்லாம் வந்து வின் பண்ணியிருந்தது அப்படின்னாலுமே ஜும்பா நகரிக்கு வந்து நான் விழுந்ததுங்கிறது இந்த வேற போட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த புக்கு தான் முன்னாடி அதுக்கான ரிவ்யூ நம்ம பண்ணியிருந்தோம் அது வந்து சாலிடியூடை செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு புக்காக இருந்தது ஏன்னா சாலிடியூடு லோன்லினஸ் எப்பவுமே தனியாக இருக்கிறத பற்றி நிறைய நெகட்டிவாக நிறைய புக்கில் நான் எனக்கு யாருமே இல்லை அந்த மாதிரிலாம் படிச்சுட்டு சாலிடியூடு இவ்வளோ ரசிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு புக்காக தான் வேற போட்ஸ் நான் பார்த்தேன் ஸோ அதுக்கான ஒரு வேலை நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அதுக்கான லிங்க் எடுக்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அண்ட் குட்டி குட்டியா அவங்களுடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல்
The Bookshow Audio Podcast வந்து ஸ்பாட்டிஃபைல எக்ஸ்க்ளூசிவா நீங்க வந்து கேட்கலாம் அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்கு ஓகே ஜும்பல் ஹரியோட இந்த புக்கை வந்து அப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சு ஏன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு வேற புக்ஸ் பிடிச்சிருக்கேன் அவங்க இருந்தால் வேற புக் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தேடி தான் குட்ரீட்ஸ்ல வந்து இதை பார்த்தேன் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய நிறைய ஒர்க் நிறைய நிறைய ஜார்னல் இதெல்லாம் எங்கள் குட்ரீட்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அங்கே நானும் இந்த புக்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டேன் படிச்சுட்டு இருக்கேன் படிக்கணும் ஆசைப்படுறேன் அந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்கு ஓகே பாய்